化验结果出来了，林奥确定是有亲儿子，我们已经去接他回来了。太好！刚才谁说我林飞龙没儿子？啊？哪个龟孙子再敢说我生不出儿子，我这就把他从屎蛋楼扔出去！林氏集团的继承人，今日已经确定，他将继承林氏集团所有的财产。哈哈哈哈哈！我林飞龙有儿子了！哈哈哈哈哈哈！儿子，这回大家怎么走啊？不知左右转就到了。哎，这有钱人真好，开的车都这么霸气，真羡慕。喂，什么？我他妈也是霸的。哥、嗯，哥、嗯，想死你了！来，送给你，喜欢吗？唐鑫，他是江南商会会长的儿子，顾家顾大少爷。你你俩是什么意思？你太穷了，根本给不了我想要的生意。我我追你追了整整一年，像舔狗一样舔了你两年，你你怎么能这么对我呢？那个时候我们都太年轻了，我一时脑热答应了你。但是现在我的眼睛越来越宽阔，我看到了无数比你更优秀的男人。从那一刻开始，我就知道我们两个再也不会是同一个世界的人，所以我们分手吧，希望不要闹得太僵。好，我今天本打算来跟你求婚，你要是能答应我的话，我可以当做这一切都没发生吗？你这可是金戒指吧？少说也得个两万块以上，对吧？来，看看我这个。钻戒两百八十万，我光这个盒子都两万块钱呢。你说你丫怎么好意思拿一破金戒指来娶唐晶啊？打人脸呢，宝贝儿，喜欢吗？喜欢，送给你。<笑>他喜欢。林奥，把金戒指卖了吧，毕竟两万多块钱对你来说已经不少了吧。我们打算跟你迁移资产，奈何你觉得这是一只不值钱的金戒指。唐晶，我给了你机会，是你自己选错了路。我知道这对你来说打击很大，但你也不至于说胡话吧？这是这两年来你给我花的钱的补偿，好好去找别的女人。怎么了？嫌少是吧？走。他妈跟我抢女人，配吗你？送你的外卖去。少爷，来吧。少爷，老爷的电话。喂，儿子，我是你爸，恭喜你即将继承七千亿的资产，但是你要先完成我对你的考验，三个月内掌控江城。我接了。少爷，我叫江若雪，以后我就是您的私人贴身秘书了。您有什么事情都可以吩咐我帮您完成。以后就麻烦你了。少爷，这些都是我应该做的。接下来我会跟您汇报一下工作。好，请说说看。目前江城有两大顶级家族势力，顾家和子家，还有三大地下势力。对了，陈老和叶柔目前正在筹划接手的。哟。哪来的土鳖装阔在这泡妞呢？啊！哎呀妈，什么档次，跟本少爷开一样的车。哟，这妞不错呀，这要是放在床上得老舒服了啊！哎，哥们儿，多少钱呀？出个价呗。小子，今儿呢，你要是把它送给我，我呢可以考虑原谅你挡我路这件事。不是你爹谁呀、啊？这么嚣张！我不知道我李云海在江城什么地位吗？啊！你不会知道我什么身份？哎呦我！少爷，这个车的主人是江城天鼎集团总裁李长空的儿子，名为李云海。这一家就是江城两大顶级家族之一，在黑白两道都有背景，不太好找。不敢伤害少爷，他就该死。天鼎。
，那我在江城第一站去拿他们留下。住！小子，记住了，下千万别惹我林海呀！哦当你把屠刀伸向别人的时候，就该想到会有这么一天。行了，也累一天了，让我酒店休息一下。这位先生，不好意思，我们酒店剩下的唯一一间总统套房已经被人给预定了。预定了？对了，这这不符合规矩。什么规不规矩？去把你们经理叫过来，我跟他谈。快去呀、啊！真的是。这位先生，非常抱歉，那间客房呢，的确已经被预定出去了，没有办法退了。如果我说一定要让你退掉呢？啊，先生，这不是钱的事儿，不是钱的问题，我再给你加二十万。这笔钱可是我差不多一年的工资了。果然是有钱能使鬼推磨呀。那先生，您跟我来吧。哎，等等等等等等。我还多需要一间总统套房，因为我这有两个人。先生，现在所有的客房都已经满了，我们没有办法把客人从里面赶出来吧？是啊。少爷，不需要了，我和您住在一块儿吧。你确定？我是您的私人秘书，和您住在一起是应该的。那好，走吧。从前是没有机会，现在有机会，我可要好好的把握住了。少爷，您还有什么事情需要吩咐我去做吗？没有了，没有了。那没有了的话，我就先去睡觉了，我有点困了。那也行。但我觉得你还是先洗个澡吧，毕竟咱们逛了一天，这衣服也脏了，换个衣服洗个澡，好睡一点。现在这个总统套房里面就我和若雪两个人，我怎么会说出这样的话？人家还不得把我当成色狼禽兽？那这若雪姐，您别误会，我没别的意思，我就随便一说你。没事的，少爷，我确实应该去洗个澡，不然不好入睡。哎，那我先去洗澡了。只有合理的分配投资，才能利润利，走入我这，也都是这么的。少爷。你怎么了？你怎么流鼻血了？哦，啊，啊这个不聊太干了。<笑>那我回去换衣服了。真是个妖精啊！少爷，哎，你是有什么事情要安排我吗？就是想让你帮我投几只股票。股票？少爷，你怎么突然想到要投这个？哎呦，先别问那么多了，投吧。少爷，这几只股票可都冒着绿光呢，投的话肯定会有亏损。你确定要投吗？要不要再考虑一下？不用考虑了，尽管投就行了。那少爷要投多少？这十只股票，每一只一千万。十只，每只一千万，那总价格就高达一个亿了，这可不是什么小数字啊！少爷，真的要投这么多吗？真的。可是，虽然林家的财产丰厚，但再怎么丰厚也经不住这么糟践呀。出手就是一个亿，而且还是投了必定亏损的股票，这不就是人傻钱多吗？你就放心大胆投吧，三天之后这几只股票必定疯涨。如果你有闲钱，也可以投一点，可以赚点快。这人的做法也太激进了，真不知道他能不能担当临时提成。
少爷，按照你的要求都投好了。本来还以为他不同于其他的纨绔子弟，别的纨绔子弟花天酒地，一天最多也用不了十几万。但他一用就是一个亿，要是照这么败家下去，林家迟早是要完蛋。李总，这样事故的原因交代清楚。根据事实上那边的说法，事故的原因好像是因为少爷进弯道没来得及刹车，导致了事故的发生。了，齐少爷生前是想，林奥，简直是大了。云海固然有错，但罪不至此。林奥，你今天置云海于死地，就是跟我天鼎集团作对。看自己，魔力长坤的儿子，该死。八的，连我们老板的房都敢退，是不是吃了雄性豹子胆了？你们酒店什么意思？不把我们家老板放眼里吗？先生，昨晚过了预定时间，你们也没有来入住，所以按照酒店规矩，我们是可以推掉的。臭婊子，你是真不知道还是装不知道？我们老板来住你们酒店是给你们脸，还需要守什么规矩？啊？老子不高兴，烦人怎么了？你再多说一句话，信不信我当场就把你弄床上去？太过分了，报警，让警察处理。对，快报警。报啊！你们随便报。我告诉你，今天这件事是你们酒店有错在先，就是天王老子来了，老子也不怕。不管如何，这个房间也是我让他推掉的。于情于理，我都不能坐视不管。正好，借你们试试我的厉害。你没事吧？没事，林先生。走，去那边休息一下。你先坐这里休息一下，剩下的交给我。林先生，您还是不要过去了，这些人都不太好惹的。这都是些什么人？他们都是附近天河会的人，平常都经常来酒店闹事，我们也只能一直迁就他们。昨晚我本来想着他们的房间已经过了预定时间，应该是不会再来了。所以我就帮你把他们的房间退了，没想到今天一大早他们还是来了。原来是这样，林先生，您还是回避一下吧。要是让他们知道是您住了他们房间，恐怕他们不会放过您的。不会放过我，我还不会放过他们。放心吧。我再问你们一遍，昨晚是谁让你们退了我们房间？是我。是。江林傲。这什么狗屁玩意儿，听都没听过。不过，既然你敢抢我们老板的房间，那就别怪我们。把这小子腿拿走了。这你要狗什么？认真在世。这什么鬼剧情啊？扮猪吃老虎吗？刚刚是谁说要打断我？小子，今天这件事儿算我栽了，但我告诉你，我们可是天河会的人，你敢惹我们，绝对没有好果子吃。好啊，就凭你这一句话，你们天河会就可以在江城出名了。啊，让我们天河会在江城出名，<笑>这是我听到最好笑的笑话了。小子，别以为你会点拳脚功夫就可以无法无天了。我告诉你。在我们天河会眼里，你就是个垃圾，信不信我打个电话，立马就给弄死。好，我倒要看看你有什么人。好，好小子，够胆子，你给我打。哎，喂，老板，我们在大堂这儿遇到点麻烦。老子，我们老板让你等两分钟，够胆子的话，你就别跑。放心吧，小爷我今天就坐在这儿，哪儿都不去。我倒要看看你们能翻起什么风了。王八，等我们老板来了，还敢不敢这么嚣张？林先生，您别冲动。天河会势力庞大，您不是他们的对手。这样，您先走，这里交给我，我能处理的。你放心，我就是自由奋进。可是。这个林先生还是太年轻了，做事根本就不考虑后果。算了，走一步看一步。是谁不把我张天河放眼里的？啊
就是这家伙，不断抢了我们的房间，上面。还刚话说要灭了天和会，好吧？你一定要好好教训教训。小子，你要灭了天和会？确有此意，毕竟一个都是垃圾的帮会。没有继续存在这个世界上的意思。妈了个巴子，敢骂我们老板是垃圾，滚了吧你！大哥，你这个声，马上把他脑子给拧下来，干他！在江城，你是第一个敢这么说的。你想好怎么死了吗？让我死？一群垃圾，有什么能耐能让我连要死呢？你还真是个狂妄的小子。好，我倒要看看你有什么狂妄的资本。一起上，把事给我拧下来。李先生，你快走。麦，怎么了？终于想好要求饶了，那我就给你个机会，你只要在地上给我磕上三百个响头，我就放了你。张先生，刚刚我给了你小弟一个机会，让他打电话叫人。按照江湖规矩，你是不是应该也给我一个机会，让我打个电话叫个人呢？<笑>我还以为你要干什么呢，原来你是想打电话找人呢。好，你打，你随便打，你把你所有的关系都给我找过来，我倒是想要看看。在江城，谁敢让我张天河？李先生，这个张天河在江城势力强大，能走谁来都没有用的。您还是趁现在赶紧走吧，我来替您打掩护。美女可是真善良，到现在还想着让我们看自己来搞。喂，少爷，您找我？对，有点事想请您帮个忙。有什么事儿您吩咐，我一定办到。天河会，你知道？天河会，你说的是赤城山的天河会？对呀、啊，我现在在赤城山酒店，他们老大带人把我给围了。他妈的，他吃了凶心豹子胆了，敢围您？您告诉他，让他给我等着，我马上过去盘他。今天晚上，他甭想完好无缺的离开赤城山。好，我等你。打完了，找到人没有？是不是没有人敢来帮你呀、啊？张先生。我的朋友说让您稍安勿躁，等个几分钟就好。让我等着？<笑>哎呀，我倒要看，在整个张城的地界上，有谁还敢给我张天河作对？好吧，都等这么久了，这小子不会是在拖延时间吧？小子，你敢耍我？看你是活腻了！愣着干什么呀？把他的腿给我砍下来，再从赤城山上给我扔下去。好的，老大哥。小子，我们现在这么多人，看你还怎么打。去，哼，死到临头了还在这住，看我不弄死你。三，二，张天河，张天河，把你把子滚出来。魏总，哎呀，魏总，你怎么？魏，你这个废，你怎么打人呢？打的就是因为你不开眼。我死他！你的天爷！抱歉啊，抱歉，手底的兄弟不开眼，冒犯了你。您没事吧？没事，没事就好，没事就好啊。魏坤这种人物对林奥也这么亲？那这个林奥岂不是比魏坤还要厉害？你这个不开眼的东西，还不过来给林小姐跪下道歉？别打他，别走，饶命啊！啊，算了。跪下就不必了。有一个事情，我想魏总帮个忙。好，那您说。好，那您说。刚刚我说了，要让天河会在江城消失。林少爷，这个事儿能不能讨论一下？我说消失就消失。如果魏总您觉得不好办的话，江城应该能办的人会很多的。好，既然林少爷说话了，那我就遵命。你们几个去把天河会会馆给我烧了。你要是敢阻拦，弄死！那就谢谢魏总了。那位林少爷是应该的。啊，林少爷，这些人怎么搜查？这几个人，你看着办吧。啊，这个不能放。好、啊，到我了。林少爷。饶命了！刚刚说我有眼不识泰山，求你放了我！放！刚才你怎么没有放过人家？<笑>好好享受享受这人多欺负人少的滋味吧！啊，魏总，那这里就交给您了。啊，李少爷慢走啊！李少爷慢走啊！慢走。李先生，嗯，今天的事情，谢谢。
。别那么客气，这件事情是因我而起，应该我向你道歉才对。富二代我见的很多，基本上都是纨绔子弟，像他这么有礼貌的，还是第一次见。林先生，昨天晚上收您的钱不太好。我还是还给您吧。别了，一点小钱而已。爱财之心，人皆有之，没关系。原本以为这女的就是个拜金狗，但她刚刚极力的维护，她应该没那么坏。可是，那就谢谢林少爷了。行，没什么事，我先走了，赶紧聊。真的，林先生，我好像还没有向您自我介绍过。嗯，我叫柳文。你好，我叫林奥。林奥。又有钱又绅士，而且长得还挺帅，这个男人也太有魅力了吧！先生，您选购的衣服我们送来了。啊，谢谢。哇塞，打扮一下居然能这么帅！你怎么了？啊、哦，没什么。这身衣服少爷穿着挺合适的。我给你也准备了一身，给你换吧。啊？啊？什么？赶紧的。我去，真他妈好看！这礼服一穿，果然惊艳。少爷，少爷。哦。少爷，叶柔和陈老已经成功接手了蓝氏集团，您什么时候有空过去视察一下？啊，这事儿不着急。王爷把林家继承人返回江城的消息散布给媒体办好了吗？嗯，已经全都宣布出去了。啊，接下来就是亮瞎他们的狗眼。唐静姐，这也太气派了吧！你们怎么来这么早啊？唐静姐的小男朋友要过生日，我们当然要早点来了。这么丰盛啊！这是三十年的茅台吧？再打三红酒，是八二年的吧？这不少，太阔气了。唐静姐，你当时选择离开林奥，真是太对了。估计就他那点家里啊，就连着一块点心都来得及。跟着他，太亏待你了。我跟林奥之前的事儿已经结束了。没必要再提。那你当时为什么要离开他？这件事儿没有你们想象那么简单。我离开林奥原因有很多，我们价值观不同，金钱观不同，爱情观也不同，而且我们的学历、知识，又或者是见识，都有很大的差别，所以我们根本不是一个世界的人。强行在一起的话，是不可能合适的。也是，不过林奥那种人，他一个月的工资，估计也买不起这的一道餐。你跟他在一起不会幸福的，离开他是正确的。哎，唐静姐。咱们不说那个扫兴的家伙了，咱们说说这次生日宴。听说顾少爷还邀请了。嗯，长青确实给林少爷发了请柬，但就是不知道他会不会来。<笑>要是林少爷能来的话，那就太好了。他可是林氏集团的小少爷，不光有钱，家世好，长得还挺帅的。最重要的是，他足够霸气。我可太喜欢了，要是能成为林少的女人，这辈子死了都值了。这人都还没来呢，你就犯花痴，这待会儿要是见到了，你还不一定怎么样呢。唐静姐，你说林奥和林少爷两个人都姓林，为什么人和人之间的差距就这么大呢？因为他们根本不是一个世界的人。嗯，对，林少爷可是林奥这辈子都没法亲近。嘿。这顾长青挺会玩啊！我以为我就已经够败家了，没想到他比我还败家。不行，改天生日宴会我也得玩一把。叮叮叮叮叮,叮。哟，你怎么敢来这儿？你疯了吗？哟，你这身西服多少钱租的？晚辈过生日，我不该来一趟吗？你敢侮辱顾少爷，这位美女！你该不会以为你身边站着的这个人是个富二代吧？我告诉你，他就是个骗子。林奥，我真没想到你如此卑微低贱，怎么现在都用上骗子了？你就这么瞧不起我吗？对，我就是瞧不起你，你就是个癞蛤蟆。以前耽误唐静姐的幸福，现在又想耽误别人，你就是个人渣败类。好一个人渣，好一个败类
，你是我第一件事了。等一下，我让你看看谁才是真正的第一件。哼，灵儿，我们唐静姐离开你之后，可是找到了像顾少爷这样的高富帅。那你呢？这些年有没有发财呀？我记得你以前总跟我说什么三十年河东，三十年河西这样的话。那你说说看，你现在有多少身家了？我的身家。我在股市里有二十多亿的资产，服装行业也投资了七八亿，账户上有两三亿的现金，我的资产大概在三十亿左右。如果加上我家族的资产，应该在七千亿。不知道这点小钱算不算发财呢？灵儿、啊，你可真幽默啊！资产七千亿，哎，编瞎话你也得编得靠谱一点，真是笑死我。灵儿，这几年没见你，别的本事没长，这吹牛的本事倒是长进不少嘛。够了，灵儿，这张支票有五十万的金额，你拿着吧。你这是什么意思？我是不想再看你再这样继续逗逗下去。送外卖当服务员是不会有前途的，你毕竟是我前男友嘛。我希望你能有点出息，这些钱不多，你拿了它可以去创业，以你的实力赚点钱娶妻生子，应该不成问题吧？你这是蔡灵敏。你也可以这样认为，不过对我来说，只不过是我们两个分手之后的一点补偿罢了。我承认，之前突然跟你说分手是我的错，不过我一点都不后悔，因为我现在过的这些生活，你永远都给不了我。所以我希望你能拿着这笔钱，好好去做生意，今后我们的缘分就此了结吧。你笑什么？唐静啊，唐静，你把自己看得太高了，也把我看得太低了。这个世界上最可笑的是，不是无知，而是明明无知还要叫你别人，这样会让你看起来像井底之蛙一样，可笑至极。人清高点是好事，但是没有实力还敢清高的话，就是狂妄傲。就是，装什么逼？一个臭送外卖的，我估计你五十年也赚不到这些钱，还敢在这大言不惭？我劝你还是赶紧滚吧，一会儿林少爷可要来了，你可别糟了林少爷的眼。跟我们家少爷说话，请注意你的口气。我把你人介绍进来，骗子，你居然打我！少爷来了，来了，长青。嗨，哈尼，嗯嗯。顾少爷和唐静小姐，那可真是天造的一对第四弟兄啊！神仙眷侣，这完全就是神仙眷侣。慢点。Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to my birthday party. 首先，欢迎大家光临我的生日宴会。在这里呢，也希望我们以后的合作更加的紧密和愉快。<笑>那么今天借此机会，我有一件非常重要的事情要当众宣布。<笑>这个决定就是，我要当着所有贵宾的面，向我的未婚妻唐季女士正式求婚。宝贝儿，这些美金还有金条，都是我送给你的。唐季。嫁给我吧！哎呀，唐静有很严重的性洁癖，她是拒绝婚前性行为，所以顾少，你现在还没有得到。灵儿，你他妈活腻了是吧？老子的生日宴会你也敢闹我？要喝吗？灵儿，你到底想说什么？我想说，顾少，你记得唐静这个盘子，什么意思？我没有。灵儿，你别血口喷人。我们在一起三年，你从来都没有碰过我，连我的手机都没有碰过。这些你注意，这三年我确实没碰过你的手机，但我们都没碰过你的身子。我知道你觉得我是在胡说八道，你好好的想一想。有一次同学聚会，你喝了点酒，喝多了。晚上是谁照顾的你？你别污蔑我。那天晚上我从宴会回到家之后，就直接睡觉了，我们什么都没有做。你确定什么都没做吗？第二天早上起来，你是不是觉得……嗯，你明明跟我说。是我喝醉摔倒了才导致破裂的。唐<笑>静，这种笑话也只有你才能相信。我实话告诉你吧，那天晚上被人下药。不过你的身材真的太够劲了。你胡说，怎么可能？你怎么可能会碰过我？你还是不肯相信。唐静，我再告诉你一件事吧，你的小腹上是不是有块胎记？我不信，我看一下。哎，顾少，这个盘接的好用吗？你他妈的，灵儿，你见不得我好是吧？灵儿，你他妈要早死，老子就成全你！就你，你没资格。灵儿，你是不是疯了？顾
少爷的父亲可是江南商会的会长，在江城一手遮天。而且顾少爷本人也是盛泰集团的总经理，身价百亿。你一个什么都没有的穷逼，还敢在这儿？我劝你啊，赶紧跪下求饶！我刚刚已经跟你说了，我是个有钱人，你怎么就是不信呢？我看你小钱小疯了吧！去，把叶柔叫过来，让他们看看什么才是水晶级大厦。好的，少爷。<笑>可以啊，林傲，几天不见，学会吹牛逼了是吧？行，今天有的是时间，你给老子继续吹！咱们的好戏才刚刚开始，你是盛泰集团总经理是吧？对、哎。你在和蓝氏集团竞标？我刚给蓝氏集团注资了十个亿，这次竞标必输。十个亿？<笑>你丫的是吹牛逼，把自己吹成了傻逼吧？你以为是过清明节给你爷烧纸钱呢？要点脸行吗？喂，顾总，上台几天完了，我们该被举报了，我们竞标失误了。什么？竞标输了？竞标输了？张队长到。青龙会魏坤，咱来拜见林少爷。拜见林少爷，起来吧，谢少爷。林恩竟然是大名鼎鼎的林少爷，一个是因为没钱高中就辍学的孤儿，一个是家产过亿，拥有无数资本的天之骄子。他就是林少爷，果然够年轻。这家伙够高傲的，这算什么高傲？人家可是林氏集团的少爷。是连顾少都要给三分面子的存在，原来有这个资本也是。或这几人有个藏，又有好戏看。对对，好戏。不不可能，这个废物他怎么可能是林家少爷？我说的，这个对林少爷不信。把这个表情包带下去，我不想看到他的脸。打张猪头。<笑>林少爷。那什么，之前呢都是误会，您别往心边去啊！坐，大家都坐，坐，坐，顾总，谢少爷。不是，这是，哎呦，死完了，顾少爷，坐这里不可以吗？这是，哎呦，死完了，顾少爷，这个位置我不能坐吗？瞧您说的，当然可以了。您可是林氏集团的林大少爷，您身份尊贵，您想坐哪儿坐我坐哪儿。这话我爱听，我就喜欢你这种识时务的君子哥。你说我想坐哪就坐哪，可是我觉得这椅子不够软呀，我可以换个地方吗？当然可以了，整个大厅您随便坐。可这椅子再软，也软不过女人的大腿呀。况且还是唐静大小姐这么又白又嫩的腿。<笑>林少爷这不好，这真不好。古人云：“兄弟如手足，女人如衣服。”况且你我一见如故，也算得上是兄弟。而且我又这么喜欢你的女朋友，把她当做衣服送给我穿一穿，你不介意？我可真是可笑。刚才我还觉得离开林奥是一个极其明智的选择，还以为真的走上了人生巅峰，彻底把林奥甩在身后了。现在看来，我是多么的无知！我不是都说了吗？整个大厅，您想坐哪儿就坐哪儿。长青，长什么青？长绿呢？你给老子闭嘴！林少爷喜欢你，想坐你身上，那是给你面子。爷们儿，真男人，男人。哎，这是我白又嫩的大腿，真好。如果坐上去，有点可惜了，不如留着晚上用。顾少爷不介意吧？林少爷。你看，咱们是不是商量一些关于商界的问题更好一些呢？为了个女人耽误什么时间呢？你着什么急，顾少？我就是开个玩笑而已，搞得好像我真的想跟你抢女朋友。这玩笑它不好笑啊，不好笑吗？各位，好笑吗？好笑，好笑，好笑，太好笑了！林少爷真是太幽默了。林少爷，你说笑话绝对是一流，逗死我了。<笑>原来以为赵刚的指鹿为马是假，现在看，有了权，在这个世界上没什么不可能。顾少，你看到了吧？大家都说好笑啊，好笑，太好笑了，哈哈哈哈好笑。放心吧，我没有兴趣对你动手。那现在这个女人你还要吗？当然不要了，这个破鞋谁他妈要谁要去。那我没话要，要你了。哎，对了，今天是顾少的生日，我还给顾少准备生日礼物，给忘了，拿上来。少爷，嗯，好啊，多好啊，绿衣服，绿领带，绿桌布，绿袋子，绿帽子，是吗？哈哈哈哈哈！谢谢林少爷，我很喜欢。
，谢谢李少爷，祝福少生日快乐。哎呀！啊！啊！长青！啊！啊！把老子帽子戴上。还愣着干嘛？该吃吃，该喝喝。今晚所有的消费由顾公子买单。李少爷，李少爷。喂，少爷，你真的神了！你投资的十只股票今天全部暴涨，这短短一个小时之内就翻了三倍，你到底是怎么做到的？或许我会未卜先知吧。那少爷，要不要套现出来？先别卖，过几天还会大涨。你掉的就是，送你下地狱的人，我看你还能往哪跑？现在就需要反击。你想杀我，你还不够格。在江南，没有黑虎杀不掉的人，找死！你。嗯、啊，那我比秀，沉稳了点，我杀你，傻逼一般，真的让我受不住。什么？你抓着人吗？什么速度？动起来！打我吧！啊、嗯嗯嗯，卑鄙！一个杀手说别人卑鄙，我觉得很笑。今天的网够大了，巡逻队应该很快就会过来，得赶紧走。少爷，你怎么了？你怎么受伤了？呃、没事，去把叶柔叫来、呃，保护好。这，少爷，少爷。嗯，少爷，你醒了。嗯，别说，还挺爽。哈哈。啊，少爷，你伤口还没好，你小心点。有你照顾啊，我明天就能好。少爷，怎么样？调查的如何了？对方是名职业杀手，名黑狐，曾经是法国外籍兵团顶尖雇佣兵，退役后返回华夏，成为了江南著名杀手，长期活动于地下世界，出色的完成过不少细杀任务，不容他杀人，一般没人能擒。这么说，只有跟我有深仇大恨的人才能雇这种人杀我，而且他的身价一定不菲。少爷说的没错，雇佣他的人真是天顶集团的李长坤，原因就是为了给他的儿子李云海复仇。好一个李长坤！敢在太岁头上动刀，接下来你就先让天鼎集团破产了。天鼎集团的财务负责人陈荣祥就在 VIP 一号包房内。了解。三遍三遍三遍三遍，哈哈哈哈哈！红花税全是我的，哈哈哈哈哈！来，转给他。什么意思？没什么意思，就是想理你。既然是财神爷，我怎么能拒绝呢？啊！别废话了，太紧了。看来是个暴发户，哎，那就好办了。看老子让你清走。说吧，小孩多大的？隔壁。抵住一百万，你干嘛？好啊，一百万一次，不上限。这里是两千万，向开开胃。这个陈荣祥果然谨慎。作为天鼎集团的副总裁，在天鼎集团内有大量的股份，又投资着不少房地产，身价至少也可以今天只拿两千万来。
，输了无伤大雅，赢了那就是大赚特赚。算盘打得还挺响，既然你这么怕输，那今天我就让你输得倾家荡产。现在请双方验牌。键盘完毕，现在开始。哟，信管和官在线发牌呀！你以为搓麻将的搓搓搓？一百万，才一百万也太少了吧？哇，一千万！连连牌都没有看，就敢下一千万？这个人会先定什么厉害的手段吗？小白，明天这家伙是在玩心理战术。陈文强不懂，心理真不稳的呀，一对圈都不敢。别动手，这第一轮啊就是试探。现在这小子的水分已经被试出来了，接下来陈文祥就该赢。陈老板，这一百万，小娜刚刚开始，敢撒娇吗？让我看我怎么赢。老规矩，一千万，跟。看来我今天也不错呀。一千万，有点深，你去。一千万，庄家赢。庄家赢。之前我还以为他多厉害呢，也不过是个嫩头青。他以为这玩游戏呢，不看牌就敢压，真搞笑。不过看他的样子，好像对这些钱也不在乎。装了吧，输了这么多钱，不可能不在意。我估计啊，他的心里啊，难过的要死了。一千万，再跟。钱家三条，庄家同花，庄家胜。还继续吗？当然，继续。您资金不足，我这卡里有五千万。赌局继续。林少爷，抵住五百万。敢不敢？有何不敢？跟这一局就让倾家荡产。哎呀，咱们这么玩下去，不知道玩到什么时候。我看你这么有自信，连牌都不用开，慢慢慢慢打的。好啊，不知道陈老板想玩多大的，上钩了。四千万，怎么样？没问题，跟林少爷，再加一千万，敢不敢跟？一千万太少，没意思，不跟了。你想玩多大？女儿上钩了。陈老板，不早了，我也不想在这儿跟你浪费时间了。我大概算了一下你的资产，加上你股票跟服装的投资，七七八八加在一起，应该也有一亿五千万。我就给你赌一亿五千万，是吧？拿来的钱，家里牌都没看过，你就敢跟我赌一亿五千万？一亿五千万，你凭什么跟我赌啊？我可以让你，陆轩，陈老板，要不还是弃牌吧。但是我要提醒你，弃了牌之后，给桌上的六千万。他这一手，他是算准了，像陈东祥这种人，不敢跟他赌上自己的身家性命，所以他就推上了最大的手。
，想让陈龙翔弃牌，这还真是厉害。如果陈龙翔弃牌了，那么他今晚不但没有赢到钱，还要贴近钱，这真是赔了夫人又舍兵啊！你们别开兵的太早了，陈龙翔没准还会跟呢。陈龙翔现在不知道宁奥的底牌，而宁奥呢，也有一副胜券在握的样子。以陈龙翔那老油条的性格，他不敢跟。花生巧克力秒杀所有的牌，除非意外发生，否则必赢。宝哥，大概赔六千万，可算起来也只损失一千万。想好了吗，陈老板？不如又气了吧？毕竟亏六千万，总比亏一五千万要强。计较吗？这绝对是计较。连自己牌都没看过，还有这么折子，叫我闭手。啊，看在后人，赔了。损一五千万。陈龙翔这个老油条竟然跟了，算是有好戏看了。我、啊、算的，这么好的把就是啊，就你赢了，他这是不赢啊。红花顺确实挺大，但是比我的牌还是小的。完了，徐老师，这牌是什么牌？你有什么毛病？开牌。让我看看你到底什么牌，别都糊了同花顺。他这心理战倒玩的不错，不过可惜太过猖狂，连牌都不看就敢出来赌博。这个装逼家伙，估计这次倾家荡产了。同花顺算个垃圾，今天我就让你好好开开眼。黑桃石，这怎么会想多了吧？哎呀！哎呀！哎呀哎呀！贴牌贴牌！我操！这家伙可不能就这么死啊！叶柔，带下去。陈队长，你他妈管你在哪儿？快把这转让文件签了。我送资产过给刘浩、啊，我不签，不签。陈如霞，这大世界赌场的规矩你不是不知道，不签的下场不用。陈如霞，我错了，我求你放过我吧，我是要让下手，你给我次机会，放过我，我办你任何事情。任何事，林荣，我可以放你一马，但是你要帮我做件事。把你们天鼎集团这些年做的账，不管大账小账、明账暗账，都交给我们收回。你跟我对赌，是我挖了坑，让我对天鼎集团出手了吧？你可以这么理解。你痴心妄想，秦雷呢？就算你赢光我所有资产，我也不可能变成穷光蛋。想要资料，做白日梦。你个王八蛋！砸，使劲砸！这种视频我多的是，只要我动动手指头，全国的公安。<笑>谢谢秦老板夸奖，现在可以签了吗？杨天子，你以为你把我所有资产让把宋景浩子里头，我就屈服了吗？就算你把宋景老里头了，想让我签资料，我告诉你，我不可能给你，你能奈我何？不得不说，这家伙还真是有点理性，到了现在都没屈服。难怪李长坤会把这么重要的位置交给他。看来刑讯逼供是没用，得想点别的办法才行。想搬到天鼎集团，那他们哪？只要天鼎集团，我就没事而你，秦老子，秦老板。你家那小子，哎呦，我杀了你，卑鄙无耻！卑鄙无耻的人是你才对。你以为你们那些钱是干净的？我林奥向来不欺负别人，但有人敢欺负我，林奥一定亲手解决。你不过是天鼎集团的一条狗而已，他们随时可以把你当做妾，不如就现在签字，拿着这笔钱，带着全家老小出国旅游，从此快活幸福的生活，这样不好。好，我给你，这就对了。
这账目也拿到了，接下来还真有点期待。少爷，我有点好奇，你说你都没看牌，你怎么知道你的牌一定会比他的大？兵者，不一道也。他怎么给人一种深不可测，真是个让人好奇的人。行了，今天该好好庆祝一下，吃点好吃的，我请。少爷，谢谢你。突然说这个干嘛？还有，以后别叫我少爷，叫我奥哥就行，更亲切。好的，少爷。又来了。奥哥，跟你相处的这段时间，我越来越好奇你到底是个怎样的人。你说你跟其他那些富二代有相同的点，又有与众不同的点，总之我越来越分辨不清你到底是个什么样的人。你知道吗？当你对一个人产生好奇的时候，就是喜欢。去个洗手间。撩一下，害羞，没谈过恋爱。怎么会有一种心跳加速的感觉？该不会是喜欢上他了吧？哦，是我宝贝女儿吗？妈，江辉，你们怎么来了？姐。就允许你出现在这高档餐厅，我干嘛就不能来了？我在工作，有什么事儿晚点再说。工作，在这儿工作啊？哎呦，你的工作环境不错嘛。能不能回去再说？别在这儿行不行？怎么了？翅膀硬了，在外面赚了点钱，就不认识家里人了。妈，我没有。哎，妈，姐姐怎么会这么想？无非是觉得我们两个给他丢人了呗，是吧？呀，我瘦的白眼了。我从小把你拉扯大，你现在长大了，学会嫌弃我了。怎么了？什么情况这是？哦，这是碰上大款了。我说跟亲妈说话，怎么都这么硬气呢？妈呀！阿姨好。哎、是的。一千万。啊？妈。我闭嘴。跟我女儿交往呢，要先给我一千万，还要呢，管我儿子，娶媳妇买房子，这样呢，我就会把我女儿嫁给你。您这是嫁女儿呢，还是卖女儿？我妈把她养这么大，要嫁人了，给点钱怎么了？你有胳膊有腿的，自己不出去干活，在这啃老、啊。妈，我不是已经给了你五百万吗？从今往后，咱们一刀两断。一刀两断，你可不孝顺，竟敢这么跟你妈妈说话！我告诉你，这辈子生是江家人，死是江家骨。王大爷还讲讲，你你什么你？我说错了，这会儿。你正想着怎么跟小熊人私奔呢？我告诉你，绝对不可以！五百万对于现在的你是个什么？这点小钱就想打发我们？你可知道，这辈子我把你养大花了多少钱？你个赔钱货！好，兄弟，你回去吧，跟我说。少爷，我没事，我放心吧。你好。哎，小树上，你别走。阿姨，我一定会给您的。那就好，要跟我女儿相处呢，先给我一千万，低于这个数，你就别想再见到我女儿。没问题，一千万，现在不。陈潇，去华夏银行给我提一千万现金过来。<笑>看来还真是个冤大头，一千万到手了。少爷，一千万。妈，姐夫，以后我就是你小舅子了，咱们多多关照。很好，你这个女婿我认下来，打今儿起我就是你丈母娘了。来吧，跪下，磕三个头，就算你正式入门了。你笑什么？我钱有的是，别说这一千万，一个亿都行。对我而言就是个数字吧，你想要多少我都可以给你。不过这钱恐怕你们无福相助了。什么意思？倘若你们对若学姐好那么一点点，这个钱给你们也就给了，我无所谓。可你们没有，你们这种人渣败类，还这么不要钱，耍我们，是又如何？我们自己家的事儿，关你什么闲事？我林奥没有别的爱好，就喜欢做闲事。还有，把嘴巴给我放干净点！妈，你打我，我是你丈母娘，我再也不让我女儿见你了。你敢打我妈，我弄死你！你要弄死谁？你要弄死谁？不让我见你女儿。
这句话应该我对你们说才对。这两个狗杂种，祸害若雪姐这么久，也该让你们好好反省反省。带上去。你想干什么？不想干什么，就是送你们去缅甸体验体验生活，度度假。给我老实点。大、啊、家怎么样？托人在那边给你们找了份工作。啊不，爷爷，放过我们吧。你妈！一念天堂，一念地狱。你们把若雪姐送进，我杀你们就是仁慈。浩哥，谢谢你。说这干嘛？跟我不用那么客气，以后你就把我当成你的家人就行。喂？什么？怎么会发生这样的事儿？好，我知道了。怎么了？少爷，蓝石集团的服装厂出事了。蓝石集团的服装厂出事了。昨天晚上发生了一场大火灾，到底什么情况？这个服装厂是蓝石集团旗下的一个大型工厂，之前停工了几个月，本来打算重新启用。蓝石集团那边调派了一批技术专家，连夜调制设备，想着明天就能启用，开始生产片单。结果昨天夜里一场大火，不仅烧毁了所有设备，还造成了致死现在这些人的家属正在工厂门口闹事呢。怎么这么不小心？一死十三伤已经不是小事情了，是人命关天的事了。我也不知道，按理来说这工厂的安全系数都是很高的，调制设备根本就不会出现这样的错误。而且这个服装厂的消防系统、消防安全系数很高，会发生这样的事情吗？这集团肯定蹊跷。少爷，那我赶紧过去处理一下这件事情。哎，就让叶荣，我跟你进去。好，走。来不来？来不来？这件事情还有很多的疑点，需要进行深度的调查。今天会有人过来取证，大家不要着急，再给我们公司一些时间，我们会给大家一个满意的交代。你这些黑心的厂商，我弟都被你们弄成重伤了，管你们要赔付你们不给，小心我告你们去！不，你们这些狼心狗肺的东西，赔钱。关于后续的赔钱，我们会等警方和医院的判定之后跟大家协商沟通的，请给我们再多一点时间。又是这场说辞，成天又在敷衍我们。我弟为了你们，是受了伤了，现在重病在床。这些黑心厂商还敷衍我们，你们太过分了吧？就是，你不要在这里闹事。什么闹事儿？这些黑心厂商，我弟给你们工作受伤了，你管这叫闹事儿？你太没文化了吧？对啊，你有没有文化？来吧，就这事儿，你要不赔二十万，我跟你们没完。你这是在抢劫？什么？哦，管你叫赔付叫抢劫呀？那我叫抢劫了。我告诉你，你要是不赔付，我给你捅在媒体上，我让你死的很难看。你做梦吧你！哼，这死贱人，我看你是找打！我，打女人不合适吧？你谁呀、啊？快，老子好事，活得不耐烦了。我是蓝石集团的总裁林奥，有什么事情你可以跟我说，不必麻烦他。哦、是林家少爷。行，那你来了，这事儿倒好办了。你们放心，我们公司出了这么大的事情，我们一定会负责到底。毕竟我也是个顶级大少，还是要点脸面的吧。哦，那你们服装集团这着大火，我弟被烧成了重伤，我管你要五十万，不过分吧？不过分，要钱是吧？这就给你。少爷，你不能向他们妥协，他们会漫天要价的。什么叫男人的事儿女人不要管？这家伙是在我面前耍帅吗？这是在替我出头，解围。人人都说这林少爷手段强硬，实力狠。今天一见，还真是浪得虚名。三言两语之间，他就被我套进去。林少爷，果然还是个冷房青。林少爷，那就多谢您了。哎，那您看这钱……哎呦，您先别急嘛。我觉得这五十万不合适，给您一百万就。哎呦，那就谢谢林少了。那那这钱您快点，现在就。叶柔，上前。林少，那我就笑纳了。当然。哎，少爷，你到底会不会处理这种事情？你这么做会让大家……闭嘴！那你好烦呐、啊。算了，只能认栽了。都是这个臭林老爷，真是太让人生气。林少爷，我哥哥也受了重伤，我要一百万。不、哦，我儿子伤得比他严重，我们也要赔偿。
。林少爷，既然你给他钱了，你给我们钱吧。我也要两百万。林少，我们钱的。林少，哎，好了好了好了好了，你们要钱是吗？钱我有的是，要多少都行，别说一百万，两百万都可以。但是你们拿走多少钱，就要付出相应的代价。叶柔，你你要干什么？林少，您刚才说了，这这钱给我了，那你怎么还还拿呢？这钱是给你的，可你没声没势的，怎么值得我赔你一百万呢？林少，这钱可是赔给我弟的，确实是给你弟的，但你弟的伤势也就值一万，那剩下的九十九万是买你这条腿的。叶柔，哎，嗯，现在你可以把这钱拿走了。还有谁想要钱？要多少都行。钱都放这儿了，想要多少钱就来拿。怎么不说话了？刚刚你们不是很吗？欺负一个弱女子，哑巴了。我告诉你们，我是蓝狮集团的总裁，我叫林奥。公司出了这么大事情，我们不会逃避责任。会一直负责到底。至于赔偿多少，那要看医院和公证部公证的数字。到时候我们会一分不少的赔给你，甚至我会双倍的赔给你。可如果你们想从我林奥这里讹钱，那不好意思，你们讹一块钱就要付出一块钱的代价。当然，如果你不怕死的话，就来拿。来呀，林奥，别嚣张，现场还有媒体在，小心我们曝光你们。没错。林奥，你刚刚打人，媒体都录了下来，你就等着死吧！林奥，你乖乖给钱吧，大不了等着坐牢。嗯。各位媒体同志，你们刚刚可有拍到什么吗？我操！我相机怎么坏了？我老婆要生了，我要回去了。我操！天要下雨了，我要回家收衣服。别躲、啊！你们还有什么想说的吗？哎，别别！哎，钱不要了。怎么样，我这种处理方式还可以吧？少爷处理这种事情的方式竟然如此凌厉，三言两语之间就把所有人给震了，这种事也太嚣张了。没什么问题，非常可以。这才刚开始没多久，就发生这么大的事故变化。单单新工厂设备的损失就已经达到了两千万，因为一年内无法生产，也达到了无法估量的损失。我们的股票至少要下降五个百分点。有没有可能是人为的？有这种可能，警方说在工厂周围发现了汽油的痕迹，只是还不能确定，还要等待最终检验。监控呢？监控看不到啊！这么大的工厂，我不信没有监控啊！少爷，工厂停工了几个月，好多监控都已经不运转了，只有门口的那几个还好用。需要监控的时候，那些已经被人为给掐断了。这十有八九是人为破坏的。让你查的账目怎么样了？天理集团的账目确实是有问题的，存在着极多偷税漏税和境外违法交易漏税。还有，天理集团的工厂生产了大批量的劣质产品，以次充好流动到市场。财务中也有李长坤买成三的证据，而且，而且怎么了？通过案线调查出来，服装厂的火也是李长坤派人私下的。好啊，这个消息好，他李长坤敢派人烧我蓝狮集团的工厂，来而不往非礼也。明天的竞标大会，我也给他送很大礼。儿啊，放心，我一定让林奥尽快的下得来狱。林奥，你杀我儿的话，杀你。嗯嗯嗯嗯嗯。哎、嗯，老、嗯、魏、嗯嗯，我，顾天儿。他怎么突然给我打电话？顾总啊，什么事情？我知道你儿子死在了林奥手里，我可以助你一臂之力，把林氏集团的这个继承人永远的留在江城。为什么要帮我？你的目的是什么？我的目标是林氏集团的林飞龙，咱们两个的目的是一样的，所以合作愉快。李总，招标会就要开始了，照顾好少爷。回来要是少了一根汗毛，我剁了你。是，王总，这次竞标会你看我谁呀、啊？
，这还用说吗？当然是天鼎集团了。实不相瞒，我早就买了天鼎集团的百分之十八的股票，就等着升值了。<笑>哎，王总，你这就不厚道。你买的时候没叫上，这现在可是想买也买不到，这得看缘分了啊。<笑>冯总，这一次又可以赚好几千万，真是让人羡慕羡慕呢啊！小钱而已，小赚小赚。<笑>江老板好像挺看好蓝色集团的，现在又花了八千万买下了蓝色集团百分之五的股份。哎，江老板，莫非你对今天的金门大会有什么高见吗？对了，没有，我只是单纯的觉得蓝色集团胜算会更大些。为什么呀？我也不知道，只是直觉罢了。江老板。你也太天真了吧，还相信直觉？你知道我们投资界最不靠谱的就是直觉。嗨，你们懂什么？兴许江老板的直觉比我们都要准呢、啊。啊，<笑>那我们就等着江老板发财了。<笑>江老板，实在对不住，今天这钱呀、啊，恐怕我得先赚了。哦，李、哦、总<笑>来了。李总，好久不见，又精神了不少。李总，好久没打高尔夫了，周末一起去打高尔夫呗。提前预祝李老板竞标成功。陈总到了。陈总，别来无恙啊！无恙，今天你我作为竞争对手。这次的竞标会，我天鼎集团势在必得。我先说声抱歉了。这竞标还没开始，你就说这话，是不是太早了？<笑>看来你还是心里不死心呢、啊。哼，行，一会儿会上，我让你心服口服。陈总，对不住了，我们要和贵公司解约。为什么呀？咱们公司一直合作的都很顺利，为什么要解约啊？在蓝狮和天鼎集团之间，我们选择更有实力的天鼎集团。抱歉，没错，我们都是商人，没有利益的事情大家都不会去做。你们蓝狮集团已经失去了核心竞争力，我们的合作到此为止，解约就解约吧。助理，一会儿跟他们去签合同。可是陈总，他们已经是我们最后的几家合作商了。如果连他们都要和我们解约，那我们蓝石集团就真的完了。即便他们不和咱们解约，这竞标之后，江城的服装市场也将成为天鼎集团一家独大。我们蓝石集团走向绝路也是时间问题，所以倒不如痛快的做个了断。不过今日两位落井下石，我陈晓记住了。这么热闹，为什么没人通知我？哎，这人谁呀、啊？他你都不认识？他是林氏集团的小少爷林傲，就是江城最近传的沸沸扬扬的那个败家子。他来做什么？谁知道啊？不过他和李总有些过节，不会是来找茬的吧？就他还来找茬？你不是开玩笑吧？他还真敢来！林少爷，就安大你了。今日一见，果然不同凡响。李先生，您过奖了。你也是英明神武啊！哎，云海兄呢？他怎么没来？上次在赤城山一见，我俩相谈甚欢，还想着今天能叙叙旧呢。还人呢？说笑了，云海现在不方便过来，日后有机会的话，一定请你跟他好好聚聚。可日后我就没机会了呀！还请你这个父亲多陪陪云海兄，他挺寂寞。走着瞧，林少爷，你来干什么呀？当然是来参加竞标大会啊！我现在是蓝狮集团最大的股东，也是蓝狮集团的董事长。你注资了蓝狮集团，不可以吗？<笑>林少爷，我觉得呀，你做个饭店还可以，这服装行业嘛，不适合你。您不看好我的投资啊？但是我觉得我的投资肯定，你想想。竞标大会现在开始
。东海时光服贸是一家海外集团，所生产的服装均销往海外，销量一直是华夏出口的前十。为此，我们所需要的是一家具有强大的制造能力、创新能力与拼搏能力的公司。接下来，让我们有请参与此次竞标的听鼎集团与蓝狮集团，把你们公司的资料上传到文件里，让我们进行统一审核，看看谁更有资格胜任这份合作。经过我们的审核统计，最终我们还是觉得天鼎集团更有能力获得这份订单。感谢诸位捧场，沈总，说来着，希望你和你的企业下次准备的更充分。诸位，如果大家没有意见的话，那我就宣布今天的结果了。我有意见。大会的获胜者是天鼎。我有意见。这小子想干什么？这位先生是江城蓝氏集团董事长林傲。林先生，请问您是对这个竞标大会有什么意见吗？他能有什么意见？咱们赶紧把合同签了。哎，李先生，您着什么急啊？这样子打断我，嗯、您心里有鬼不成？我李长坤做事向来光明磊落，我能有什么鬼？光明磊落？<笑>你笑什么？您要是光明磊落，那这江城就没有小人了。什么意思？我是说，您牛皮别吹得太大。你做过什么心里没数？我不知道你在说些什么。呀，你随时，你是集团的小少爷，这讲话也要讲证据。李总为人刚正不阿，林奥，你凭什么说他是小人？好吧，你们想要证据是吧？我让你们看看什么是证据。二零一八年七月五号，天鼎集团与蓝石集团副副长青涉嫌进行商业欺诈，诈骗金额高达八千万。随后祸水东引，将所有的责任推到蓝狮集团，导致蓝狮集团濒临破产，被陈文祥和顾长青的录音录。二零一七年八月六号，天鼎集团涉嫌操纵股市，暗箱操作获利上，导致无数股民跳楼自杀。有视频录音为。二零一八年十月二十号，天鼎集团总裁李长坤侵犯李夏楚，并以其家属威胁向其无法报复。二零一八年十二月十，二零一八年四月二十八，二零一八年五月二十二号，以上所说的一切句句属实。表哥，对不起。许，你就是那个叛徒。我，怎么样，李先生？还有想说？李长坤，没想到你是这么一个卑鄙小人。李长坤，你就是我们江城的败类。林先生，我想督察谢宏，请示严杰在世。林总，我支持你，干倒天鼎集团。干掉天鼎集团！干掉天鼎集团！干掉天鼎集团！干掉天鼎集团！我宣布，竞标结果出炉，本次订单合同分蓝氏集团。少爷，王老板，少爷，王老板，对不住了，这笔钱我签到了。林耀，你以为这样就能拿住我？怎么，李先生还有后台？别他妈忘了，江城是谁的地盘？表哥，事已至此，你就别发疯了。我发疯？你个叛徒，居然接受我发疯！我操你妈！抓紧了，快跑！哎呀，快跑！抓紧了，不能死啊！少、啊、爷，息怒，再多让你死的都扔了。李长坤，你作恶多端，留你在这世上就是个祸害。少、嗯、爷、嗯，你们干嘛？放开我！没办法，谁让林耀那么爱你呢？所以，只能拿你当筹码了。<笑>爸，搞定了，很好。说，人在哪儿？最后再问一句，人到底在哪儿？谁弄死？最后啊，弄死我，弄死我，你主子的小妞还能活吗？现在的情况是
，你们不乖乖听我的话，他必死无疑。我灵儿这辈子什么都怕，就是不。打，打死我！你的小美人在下面陪我，这辈子值。你不说我就找不到，我就让你看看我林奥。昨天的，昨天的。林柔，给江城各大帮派发消息，告诉魏坤，我林奥要把江城的天给搬了。是。嗯，怎么你也被叫来了？你之前不是说什么狗屁林少爷，你根本就不放在眼里吗？哼，我那是给林氏集团点面子，我来站站队罢了。阿飞，一会儿跟林家少爷说话，口气可别这么冲。那个林家少爷不是你想那么好整的。坤哥，你现在变得这这么怂啊？啊，一个乳臭未干的臭小子，你怕他干嘛呀？待会儿你看我怎么收拾他！雾中无人呐、啊，早晚得付出代价。嚣张点好，其实我也想看一看，这他妈林少爷能几斤几两？哎呀，他扒了个巴子的，他不会是耍咱们的吧？啊，都他妈等半个小时了，人呢？哎，我在这等了这么长时间，我还不能说句话了？啊，老子就他妈骂你啊！够了。林少爷来了。林少爷，林少爷，想必你们都知道我今天叫你来了。我要你们动用所有的力量，在江城给我找个人。在江城找一个人，难度有点大。难度不大，我找你们干嘛？这妞长得不错呀。林少爷，小秘密吧？可以这么说。一个小秘而已，这满世界有的是，何必这么兴师动众呢？林少爷要是想要，我那就有，改天给你弄几个。他不仅是我的秘书，还是我的朋友。什么狗屁朋友啊！说白了，大家都懂，就是想跟他上床呗。我说，飞哥是不打算帮我的。林少爷，既然话这么说，我就挑明了吧。不是我不想帮你，我的这些兄弟们现在都在挣钱呢，忙着挣钱，帮你找人不挣钱，我也很难办呐。既然如此，走吧。还以为这小子真是什么厉害人物，没想到。哼，既然林少爷话说到这个份上，我在这待着也没用。走了，叶柔，把门口的狗给我牵。是。狗是这个世界上最忠诚。从今以后，三番会的会长就由这条狗来代理。魏老大，魏老大，你们没意见吧？林少爷，什么意思啊？一个人还不如一条狗忠诚。不要你有什么用？梁，别他娘的以为你是林家少爷就可以不把江城的帮会放在眼里。我告诉你，在江城这个地界，就算是龙来了，也得给我盘着。给我上！上一次这么跟我说话的人已经死了。小子，看来今天真要好好教训教训你了。给我上！来，你小弟没往前走一步，我就能让你们在江城的产业损失百分之十。我看你们谁还敢动我！听清楚了，是你们，包括你们。哎呦，别拿金钱来衡量我们的关系。我们四兄弟可是拜过把子了，又岂能是你用金钱来衡量的？那好，现在就开始。好了，同志们，我们今天过不错，同志们，同志们，救我，帮我！非常好啊，我们兄弟几个一种回去算了。看见了吧？好好看看，你的离间计没好用啊！今天我必须要弄死你！我看。老大，完了，我们送来这里被拔掉了。老大，后面说吧。老大，完了，我们攻击了，我不想坐牢啊。阿飞，别闹了！我说了，今天我必须要弄死他。阿飞，你他妈别冲动，别他妈管我
，今天在这个地界，我跟他必须死一个。好，既然如此。去死！嘿，我在跟他开玩笑。我不管你他妈是不是开玩笑，就一句话：敢惹林少爷这死！林少爷，不好意思啊，刚才让您受惊了。没事，你做的很好。两位老大还有什么意见吗？谨遵李少爷安排。少爷，劫匪背后的人找到了。谁？顾长青。上次放了他一马，没想到又出来做跳梁小丑。他身边有一位反侦查高手，名叫常贵，是位宗师级别的人物，实力不可小觑。贵哥，咱们就这样把这女的绑了，会不会有什么麻烦呀、啊？我听说这女的背景可不简单，好像是林少爷的人。嗯，跟贵哥多久了？啊，不知道贵哥手段吗？还是在区区个林少爷，就天王老子来都不好使，知道吗？放心吧，我阿贵纵横江湖这么多年，我就不知道怕是个什么字儿。江湖上混，逆子当先。这批买卖价值千万，事成之后，少不了你俩的好处。谢谢贵哥。贵哥，贵哥那女的长这么漂亮。我娃娃是不是可惜了呀？对呀、啊，贵哥，这牛这么好，可不能轻易放过啊！雕，你先来。着什么急？再过两个小时就到了我跟李长坤约定的时间。如果那臭小子没有准，没来，那我们就带这妞跑路。到那个时候，你们想怎么玩就怎么玩。为什么又是我？为什么我总能给少爷添麻烦？你不是他对手。我一百种方法给你杀死他。战场上，你跟我开玩笑呢？垃圾就是垃圾，在哪儿你都不行。林，你快走，不要管我。你是我的人，我不可能放你不管。哼，瞧你那怂样儿，在这儿给我装腔作势的，你真以为你是高手？哼，你放。他真是低估了你的能力，没想到你这么年轻，都有中师级的修为啊！以你是强点，半个身子入土的人才练到这个地步，太垃圾了！好你个黄口小二，嘴巴还挺厉害，天资不错，就是放任一段时间，立马换。明天，谢谢你，明天，那就看你有没有这个本事了。如果我殊死一搏，估计能重伤他，但是我也得受重伤，在这里，对你并不利。别，别，你别来，你过来呀，过来我就杀了他。这今天该还了。哼，人质在老子手上，今日老子要是死了，这妞就得给我赔偿。这么漂亮的一个妞，跟老子赔偿，值了。我警告你，别乱来。少爷，告诉废话。赶紧给我准备一辆车，还有一千万。李森，准备给他收支了。走。奶奶，看来你就是想着为他收尸了、啊。我是想杀我吗？来啊，来啊！啊啊哎。
，陆小薇，走，我回家。还躺那干嘛呢？这他妈没用，人都走了，躺那躺，快起来，起来啊！操，他妈怎么死了呢？哎，爸，爸，我出事了！哎，陈馆长死了，计划失败了！哎呦，李少爷，你饶了我，你饶了我，给我走！啊林少爷，你怕了我？喂，老三忙。林少爷，好久不见。哼，林奥，好小子，你有点东西。你们林氏集团虽然厉害，但是在财阀面前什么都不是。你最好不要再挣扎了，尽快归顺，这才是你们的出路。啊、长青，长青，林奥，你做什么了？我没听清你刚才说的话。林奥。这个狂妄狗辈，简直不知死活！哎呀，啊、爸，老杂毛，我林奥天生的，最讨厌别人威胁，把脖子洗干净，走，走，背，爸，奶奶救我呀！爸，行了，少爷，跟你说了吗？别叫我少爷。敖哥，你伤的怎么样？我的伤没事，我扛得住。倒是你挨了一巴掌，受了这么重伤。我没事，我明天就能全身。哎，想都别想，他呢，在这里好好的给我养伤。你放心，你就当带薪休假。怎么样？有我这样的老板好不好？我，我可是把你从地狱中救出来的。你打算怎么感谢我？这。要不就以身相许吧，也行。我说什么呢？少爷，少爷，我的伤好的差不多了，医生说再调理几天，我就可以出院了。那就好。少爷，好，你的电话。哎，爸，儿子。最近过得还好吗？还行吧。您找我有什么事吗？哼，你这个臭小子，没事就不能找你聊聊呀？不是，我是觉得您找我肯定有事儿。<笑>你果然懂我，儿子，爸爸想你了，让你回家族，你的意见如何呀？您觉得我回家族会好得你都知道了吗？知道。我看你还是没了解透啊。这次的事情非同小可，你还是尽快返回东海吧。有些事情是逃不掉的吧？你放心，我一定会给你。好吧，既然我的儿子之意如此，那我也就不阻拦你了。谢谢爸。儿子，顾天三天前从东南亚回到了江城，回来之后就开始利用各种手段，全面清洗江城商界。一夜之间，顾天几乎掌管了整个江城商界，而且他扶持起了盛泰集团。他这次回来肯定是碰到我，所以你要有足够的实力与江城商会卡缝。虽然让你收拢江城势力是对你的考验，但是如果有危险，我还是希望你能回来。放心吧，爸，这步既然踏出了，我绝对不会后退，不然我们也不会和张广成家的。好儿子，好样的！<笑>安老板，我听手底下人说，你们两个现在很听林奥的呀，是吗？安老板，我们也是被迫无奈，他背后控制着我们，如果不听他的，会死得很。简直是笑话！堂堂的地下龙头，受一个乳臭未干小子的控制，丢人呐、啊！说吧，你们是怕他呀，还是怕我呀？安老板，我当然是听您的了。我可不像林奥那样，只顾自己的利益。有钱大家一起赚吧，只有手底下兄弟们吃饱了，我这个当老大的才能饿不着。你们说是吧？
不就是一点股份吗？等我拿下所有江南的板块，全部的收入，你们两个一个人百分之一。谢谢大老板。阿坤呐，你应该是个明白人，不用我多说什么了吧？大老板，李奥的反应你也看见了，他会不会真的有什么对付咱们的手段？哎呀，一个年少轻狂的漏藤青罢了，不必在意，更无需把更多的精力浪费在一个废物。我听说林氏集团的林清城和林氏的老副总林东祥已经来到了江城，想必他们是要对江城商界出手。这段时间你们两个要好好布置一下，要把林氏集团在江城的全部势力彻底清洗一遍，务必要在大战来临之前把江城变成我顾轩的，懂了吗？啊，是。哎，大老板，林耀那边真的不需要再注意什么吗？不需要。等时机到了，我自然会收拾。不过你们也要多加注意。我原本以为这个小子他就是个只懂得吃喝玩乐的败家子儿，没想到他能把李长坤干掉，不简单啊！大老板请放心，林奥不过是个自以为是的富二代，只要他人在江城，一举一动都已经被我们严密监视，他闹不出大头大花的。嗯，等时机成熟，我必然会亲手除掉他。你们放手去干吧。江城，你马上就是我顾天的了。<笑>这么说，顾天打算全面收拢江城的商业版图了？嗯，没错，少爷。按照您的要求，华夏集团成功注册，已经将您投资入股的几个企业和蓝石集团全部并入到华夏集团中了。少爷，为什么要这样做？集中整合，扩大规模，避免被一点点吞并。少爷，出事了！江城其他的企业联手成立了天府集团，现在正在全面围堵咱们华夏集团。比我想象中来的要快呀！哎呀，各位老板好啊，好久不见！哪来的愣头青啊？这是你该待的地方吗？我林奥，住哪儿？这里。林奥，什么玩意儿？老。林少爷，送你。林少爷，你好了好了好了，大家坐，大家坐。我听说在座的各位都已经加入了天府集团的阵营，大错特错的决定，所以今天我必须亲自过来看一看，问一问，查一查，这件事情到底是不是真的？难道真的会有人这么蠢？说一说吧，说说自己跟天府集团的什么关系？林少爷，在座的各位好歹也是江城的商界大亨，我们怎么做有我们的自由。况且商场如战场，肯定利益最大化，哪条路好走，我们肯定选择哪条路。你好像没听清我刚才说的话，我说你们在座的各位选择都是错的。你，你别仗着你背后林氏集团你就仗势欺人，我告诉你，我们不怕你。再说，林氏集团突然多出来你这个继承人，你懂商业吗？跑到这里来教我们做事。各位都是房地产界的大佬，在房地产界呼风唤雨，小的不才。最近想设立房地产业，希望能够跟大家合作，还希望各位能省点。李少，我们这些房地产商与天府集团合作，为的就是尽快的得到他们的规划图纸。我们和你合作，能获得什么呢？我也可以给你规划图纸，而且比天府集团的更好。怎么了？不信，那我就给你们展示一下我真正的手段。你们应该都知道，今天是市政工程的又一轮会议，八点半会议就会结束，施工方案也会随之流出。以在座各位的能力，拿到这份方案应该很容易吧？那我就提前帮大家预测一下这一次的施工方案吧。这次的方案有两个政策，第一个。开拓新的高速公路入口。第二个，在城郊展开商业竞标，竞标两块商业用地，用于建设大型的娱乐场所。这两个是决议方案，是政府决定要做的。另外一个是不决议方案，也是最重要的一个，那就是江城新公园的选址方案。这怎么可能？众所周知，这江城公园对于房地产的影响有多大？如果有人能够提前知道这新公园的选址，那随之而来的利益也是巨大。因此，这次选址也是非常谨慎的，就连上交的选址都有我个人。成功
。城西城北。这市政会议都没有结束，林奥就知道内容了。林少，这江城公园之前没一点风吹草动，怎么可能突然之间就有选址提议了呢？对啊，林少，你是在糊弄我们吧？嗯嗯嗯，这不会真是开拓高速公路入口吧？我靠，新公园正在开始选址了，这怎么可能？你再确认一下。怎么可能呢、啊？你们累了。<笑>所以，各位相信我说的话了吗？相信，当然相信了。啊、刚才林少神机妙算，我等都看在眼里，简直是佩服的五体投地呀、啊！这样，我表态。杨某人的世纪地产自愿加入林少这边，我宇通集团也加入，我建成集团也加入，我丰盈集团也加入，我们也加入，我们也加入，我们也加入,也加入。好，从今天起，华夏集团正式成立。好。<笑><笑>我打算让你出任华夏集团的 CEO。我做怎么不愿意？现在林奥要解决的事情一件又一件，我应该帮他分担一些，这样可能他会稍微轻松一些吧。好，我做，这就对了。你要相信自己。既然出任了 CEO， 给你个任务，我拿下城北土地的开发权。这市政规划的有城东、城南、城西、城北四个板块，为什么只拿城北的？听我的就行，我不会错的。好，那我立刻就去安排，还是下次自己出建议。上华夏集团所有的资金。好，我听你说。王老板，华夏集团还要了出美。哈哈哈哈！太好了，果然还是太年轻了，简直就是愚蠢之极啊！张青啊，你去天府集团，把所有的资金全部调出来，要不惜些代价拿下城南土地的开发权。放心吧，爸。哎，对了，风和会那边办的怎么样了？不能再拖了，要尽快打掉他们的实力。我要整个江城，不管是黑的还是白的，全部归我顾天所有。黑亚这个蠢货是个硬骨头，再过三天时间，我一定拿下凤凰会。江城商会马上就要对林氏集团全面开战，这次目标绝不仅仅是江城，而是整个江南省。三天之后，我会在山顶别墅召开商界大会，届时我会杀了他，他这一死，必将成为导火索，引发全面开战。风和会跟潘兴的盘龙会一直不对付，这次盘龙会约我们明天见面，这肯定是鸿门宴。废话，我他妈能不知道吗？可是现如今，潘兴联合着美国，又投靠了乌克兰。哎呀，咱们这人他妈不是对手。我可以帮助你们。你是谁？林少爷，算什么东西？现在我们可以聊聊。你面对潘兴只有死路一条，唯一的出路就是跟我联手干掉潘兴的盘龙会和青龙，从此江城就只剩下你。不能回。我凭什么相信？只要我投靠了潘兴，依旧是三家瓜分江城，而且是一笔安全的选择。安全。一年前，你抢了潘兴的女朋友，你觉得他会放过你？你跟我说安全，黑鸭，你作为一帮之主，怎么如此的幼稚？就算幼稚，那我凭什么信你呀、啊？你没去，让你调查的事情查清楚。调查清楚，少爷，我已经吩咐我们所有的势力进行调查。只要和盘龙会进行谈判，他们立刻会议。不过，少爷，仅凭我们的势力，黑鸭的风口会，顶多打他们所手。一旦潜龙山庄的人反应过来，连夜进行回复。少爷，你想过这个问题？如果潜龙山庄的人无法回复，我们能可以。若是他们不回，那穷手下穷龙无首，我们定能解决。可是少爷，您有办法对付潜龙山庄？没有办法。什么办法？我的办法啊！你的外号“人间兵器”，以你的实力去对付那几个小垃圾，应该不成问题。少爷的意思是以我一人之力抵挡
不行，我做不到。可如果我一定要让你去呢？你去吗？少爷是叶柔的武器，从某种意义上来说，叶柔就是您的武器。只要少爷吩咐，叶柔万死不辞。我靠，你还真去呀、啊，大姐，我开玩笑呢。黑鸭老弟，林少爷居然陪你一起来，他妈那么多废话。不过爸，叫我来什么意思啊？好，我们就打开天窗说亮话。黑鸭，我给过你很多次机会，你都没有好好珍惜。今天我给你最后一次机会，从现在开始，把你手下所有势力并入到我潘龙会和青龙会，然后跪下给我磕三个响，我能饶你，否则你怪我无情。林少爷也来了，怕是今天走不了了。不是你们两个，是不是以为吃定我了？难道你还要什么手段？别忘了，我可是林少爷的人，你们敢动我，就不怕林少爷灭了你吗？<笑>黑鸭，都到现在了，你还敢吃？难道你真的以为这个毛头小子能够在一瞬间就灭了我潘龙会和青龙会？你怕不是白日做梦吧？没错，如今他林傲失去了林氏集团的帮助。没有任何势力，自身都难保了。你指望着他来救你，哈哈哈可笑之极呀、啊！<笑>林少爷说能灭，你们谁都跑不了。安香，今天你的潘龙就这样你完蛋。冥顽不灵的家伙，死到临头了，竟然还这么相信这个毛头小子。你看看，我打赌你今天留不下我。羊入虎口还敢嚣张？好，今天我就送你上路，倒要看看能不能留得下你。住手！我看谁敢动！我牛逼呀、啊，这是。小刘，就凭你？我们少爷说了，灭你嘛，我一个人就够。<笑>我看你是被林奥调教的，哇，被林奥的话是言听计从。你们一起上！我看你还真是不借棺材不落泪。一起上！林傲。真以为潘龙会奈何不了你吗？姓潘的，几日不见牛。上次还在我面前像条狗一样，现在威风了。还行，就和死，就拿你做垫背了。说，绝对力量问题，任何证据。今天就算大罗金仙来了，你也累了。你要他能杀我，他是孤单的人。杀我，他不会放过你。放心，他很快就会下去。对了吧？你也想找死？林少爷，再给我一次机会，最后一次机会，林少爷，只要你不杀我，我给你大嘴做吧、啊，林少爷。从此以后，你所有的我绝不忘记。现在潘兴死了的格局还没稳定，需要有人出来稳定局面。若是再把魏坤给杀了，恐怕会变得一片混乱。还不如把他扶成一个傀儡，由他来稳住局面，顺便稳住古天。你干什么？寒毒！寒毒！放心，这个寒毒暂时要不了你的性命。不过风雨交加的时候，你会痛苦万分，生不如死，算是给你一教训。这个寒毒的时间是两年，若两年之内你无法从我这里拿得解药，你便会肝肠寸断而亡。行了，还留着你有别的事情。啊。谢谢少爷，我下去了。黑鸭，哎，接下来知道怎么做了吧？当然，我等这天等了很久了。放心吧，我会让你失望的。覆灭潘龙会事关重大，一定要小心谨记，千万不可走漏了风声，尤其是不能让顾天知道。是。哎哎，走了。啊，谢李少爷不杀师。好、啊，谢李少爷不杀师。江城从此要换主了。哟
，这不是江总吗？好久不见呢。<笑>大长青，你上次被羞辱的还不够吗？这是又来自己欺辱。上次我承认是我太大意了，才相信了李长坤那个废物。可是现在不一样了，现在我可是天下服装的总裁，比你那个老情人林啊强了不知道多少倍了呢。<笑>天下服装是盛泰集团崩盘之后。后天又拉起来的第二个服装集团，初始资金就高达二十亿，势力雄厚，而且顾天竟然让他儿子顾长青当总裁，这绝对是针对我而来的。这天鼎集团、盛泰集团，现在又出来了个天下服装，你们顾会长还真挺有意思，是着急给我们蓝石集团送钱的。装，继续装，待会儿等到蓝石集团崩盘了，你们家林大少爷身首异处的时候，我看你还装不装？顾长青，你真以为我们家少爷被逼上绝路了？难道不是吗？我家少爷对我有救命之恩，我江若雪这辈子生是少爷的人，死是少爷的鬼，这任何事情。多么忠烈的女子啊！真没错，我原本以为你是个聪明，没想到你现在不仅不聪明，你还是个傻子。既然如此，那我就不多说了。你呀、啊，好自为之吧。顾会长到。顾会长，顾会长，安静一下。按照惯例呢，我们江城商会每次召开商界大会，都会讨论和制定一些关于江城商界未来发展的大事儿，这次也不例外。所以呢，我们提议由我们江城商会牵头，成立一个江城商界联盟，目的就是把江城商界的资源整合在一起。以后呢，有生意一起做，有钱大家一起赚。联盟成立以后，无论是海外贸易还是境内贸易，我们都会做得更加的如鱼得水，同时也会让在座的每一位赚得盆满钵满。所以啊，这样的好事儿必须势在必行。然后我还建议由我们江城商会的会长顾天先生担任江城商界联盟的主席。大家有什么建议，只管提出来。既然没有人说话，那就这么定了。你也太霸道！你真以为自己就是江城商界的王者？什么意思啊你？在座的这么多商界前辈和大佬都没有吭气儿呢，你算哪根葱？什么时候轮到你说话了？顾天，是想当缩头乌龟是吗？来人，把他给我轰出去！哎，长青，江小姐，看来你对我这次提议意见很大呀，那就说说看。都有什么意见？这商界之所以称为商界，正是因为其公平公正的存在。若你想整合商界，形成垄断，那不就破坏了商界的平衡吗？垄断商界，这在我们生意场上，大忌。你看，你不会真的以为你就是江城商界的王者吧？贾小姐，你这么反对我成立联盟，是怕我成立联盟之后，你们的利益会受到损害吗？那我就让你们大家看。这个将来的市政规划是个什么样？长青，听好了，目前市政规划中，新公园的选址已经确定，就在城南新区。一个月之内，是这儿来竞标。至于城北地区嘛，预计未来将会建造大型化工厂和大型墓地。啊，不可能！就是个大骗子，你在骗大家的，对不对？既然你还是不相信。那我就给你看看另外一样东西，让你们彻底死心。睁大你的眼睛，看清楚了。现在还有谁反对我成立联盟这个决定？<笑>好，江城就是我顾天的。今夜之后，我就是江城的王，谁敢忤逆？我有意见，林浪，老子到处找你找不着，你居然敢自己送上门来！来得好，今天来了就别想走。林浪，你还真是个无畏之人呐。不过你虽然来了，怕是也无力回天了吧？别怕，有我在。顾老板，既然你找我，那我肯定要过来。真的就不怕死吗？死
。我灵药的字典里可没有死这个字。再说，就凭你们这群垃圾想弄死我，开玩笑了吧？李浩，你算个什么东西？在座哪一位前辈不比你强万倍？我警告你，年轻人不要太嚣张，否则我让你死无葬身之地。比我强上万，就凭你们这群垃圾也配？灵药。以前你仗着有林氏集团为你撑腰，在我们江城胡作非为。现在林氏集团倒闭了，你还敢这么嚣张？你他妈真不知道死字是怎么写的吗？你要你这个黄图，你真该死！小子，我之前派人找过你，劝你收敛着点可你把我的话置若罔闻，造成现在这个局面啊，是你咎由自取。哦，顾老大，你该不会是想对我动手吧？对你动手，也太抬举自己了。我们现在已经击败了林氏集团，现在的我就是江城之王，而你失去了林氏集团的帮助，连个富二代都算不上，像你这种蝼蚁般的人物又何须我动手？哼，笑！你不会真的以为自己已经是江城之主吧？没错呀。我坐拥五家地产公司、四大集团，以及旗下的江南商会以及大小企业上百家。我自认江南之王，过分。拿着过期的假新闻在这里妖言惑众。五分钟之后，市政规划会议就会结束，到时候新闻就会公布，城南将变成幕府。爸，他也太小瞧我的实力。实话告诉你。市政规划的结果我早就知道了，哪里还用什么等五分钟？你以为你真是我的对手？怎么样？五分钟你都不敢等？好啊，我就陪你玩上一会儿。张晶，哎，现在就给市政中心打电话。好的吧。多吉，什么？不可能！你把新闻链接发给我。爸，完了完了。新闻上通知，城北规划了三座商场和开发旅游区，城南全部建成墓地。这，好、哦，你竟然想死！我今天就让你死在这儿！我开始运动。你真以为你能弄死我？哼、嗯！不要忘了，江南商会是我的地盘，山顶别墅也是我的。在这里，我让你活，你才能活；我让你死，你就得死。商会倒台了，我也彻底完蛋了。你们不让我活，我留着你们何用？我要把你们所有的人都送下地狱！真是疯子，疯子！我喜欢这个称号，小子。你千算万算，最终不过是一场空。你永远得不到江城商会，你更永远无法打败我。我们都死了，你也跑。I don't think so. 你知道我为什么每年都要在这里召开山顶大会、上街大会？因为我无时无刻都在等着这一天。现在在座的百分之八十的人都是江城商界的掌舵人，掌握着商城的经济命脉。我把他们全部弄死了，整个江城的经济会再次陷入混乱。我得不到东西，那我可不毁灭它。在毁灭之后，以我的实力，以我在江南的底蕴，我重建一个江南商会。河南，到时候我仍然是江城之主，而你呢？我是金矿主。李少爷，你可怎么办啊？对啊，李少，快想想办法。李少，我可不想死啊！既然你想玩，那我就陪你玩吧。叶柔，顾老板，其实我趁你不注意的时候，把潘龙会给你，还拉拢了五大地产公司和四大集团。现在江城的半个商界都在把它起。你叱咤风云一生，以为投靠了几个独断专行的世界财阀，就有资格跟我林氏集团对抗吗？真他妈可笑！爸，没事吧？爸，没想到你居然还会功夫，敢打老子的爸，快死！小心爸！爸，你怎么这么快就回来了？你他妈，干！我操！哎，爸，你起来干他呀！爸，爸，爸，爸，你不会是挂了吧？晋升权还没有给我签字呢，爸，爸，你
，林大少爷，您可千万别杀我，您杀了我爸就行了，我你就别杀了。您上次不是把我腿打断了吗？呃，这次您把我两个胳膊也打断吧，您只要不杀我，怎么都行。林少爷，那那那，都是我爸害的，跟我没关系。真是他妈恶心的。黑、啊、鸭，在，把他送去缅甸。来人，送我去缅甸。拉，快，赶紧把这贱货给我拖出。谢谢林少爷，只要不死，去缅甸也是很好的嘛。啊、爸，我去缅甸了吧？<笑>谢谢林少爷。还有谁想上来试试？从今天起，我就是江城的王，谁有意见，谁死。累了这么久了，也该好好享享生活了。从今天起，集团的大小事宜交由你处理。那你呢？我就安安心心的做女总裁的贴身高手，啊